ரூபங்கிறத மறந்துட்டேன் நான் உன் அக்லி எலிபெண்ட் திட்டிட்டேன் நான் இப்ப பழைய சுமதி இல்ல உன்னை என் தெய்வமா நினைச்சு கும்பிடுற நான் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணேன் யானைக்கு ஒரு கட்டு கரும்பு வாங்கிட்டு வர சொல்லிருக்கேன் நீயும் வயிறார சாப்பிட்டு யானையோட போ ராமையா இவங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்த அனுப்ப நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கணுமா நீங்க எல்லாரும் இனிமே அடிமை வேலை செய்ய வேண்டாம் நான் உங்களை ரொம்ப அவமானப்படுத்திட்டேன் அதுக்கு நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் ராமையா இவங்களுக்கு ஆளுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்த அனுப்ப நீங்க போய் வேற ஏதாவது தொழில் கவனிங்க எப்பவாவது ஏதாவது உதவி தேவைனா என்கிட்ட வாங்க நான் செய்யறேன் பட்டாளத்தாரே அவங்க நமக்கு நல்ல செஞ்சு ஊருக்கு நல்ல செய்யறப்போ குறுக்கடிக்கப்பட கங்காதரன் உங்க வீட்டை தவிர மத்தவங்க எல்லா வீட்டையும் நாங்க வாங்கியாச்சு பட்டாளத்தார சும்மா வீம்பு பண்ணாதீங்க இருக்கிறதுலயே உங்க இடம் தான் கொஞ்சம் பெருசு மூணு கிரௌண்ட்ல நிலம் ஒரு கட்டடம் எல்லாமா சேர்த்து எழுபது எண்பது போகும் குடுக்கிற ரெண்டு லட்சம் ரூபாயை வாங்கிக்கிட்டு பொழைக்கிற வழியை பாருங்க நாங்க நல்லதான் படைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் உங்க வேலையை பாருங்க இருபது லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாலும் இந்த வீட்டை நான் விற்க மாட்டேன் சுத்தி இருந்த குடும்பம் எல்லாம் காலி பண்ணிட்டு போன பிறகு நீ மட்டும் இங்க நிம்மதியா வாழ்ந்துட முடியுமா என்னைய பயமுறுத்துற உன்னால ஆனத பாடுற உங்களோட <laughs> 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 தெரியும் கையில பணம் இருக்கிற திமிர் எதையும் செய்ய அஞ்சாதவங்கிறதும் தெரியும் 
நாலனா காசை மூஞ்சில வீசி எறிஞ்சு நாலஞ்சு நாய்களை வேலைக்கு வச்சிருக்கேங்கிறதும் நல்லாவே தெரியும் கூலிக்கார பயல்களோட நான் சரிசமமா நின்று பேசுற பழக்கமே கிடையாது நீ நிக்கிறிய இந்த காற்பட்டோட வேலை என்ன தெரியுமாடா உன்னை விட வேலை ஜாஸ்தி அது அழுக்காக்காம வெளியே போடா கூலிக்கார பயல அழுட்டிக்காரடா கூலிக்காரன் தாண்டா ஆனா இந்த கூலிக்காரன் தேவைப்பட்ட கொலைகாரனாவும் மாறுவான் பட்டாளத்தாருக்கும் அவரை சேர்ந்த உங்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்தது உங்க ரெண்டு பேருடைய குடலையும் உருவி மாலை போட்டுக்கு வச்சாக்கிறத இதை மரியாதையா சொல்லிட்டு போகத்தான் வந்த நடந்துக்கணும்ரோடு <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
எங்க பையன் எங்க வார்த்தையை மீறி எதுவும் செய்ய மாட்டான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு போன சம்மதம் தப்பா நினைக்காதீங்க என் வார்த்தைக்கு என் பொண்ணு கட்டுப்பட்டு வண்ணாலும் அவளையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிறேன் கரெக்ட் நான் போய் கேட்டு என்ன அழகு உண்மையா சொல்லு மாப்பிள்ளை உன்ன பிடிச்சிருக்கா நீ ஒன்றிருந்து நான் பார்த்துட்டே இருந்த மாப்பிள்ளைய ஒரு தடவை கூட தலைநிமிந்து கூட நீ பார்க்கல ஏதாவது சாக்கு சொல்லி இங்க கூட்டிட்டு வந்தா நல்லா பார்த்து சொல்லு பார்க்கணுங்கிற அவசியமே இல்ல இத பாரு இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் விளையாட்டு தரமா இருக்க கூடாது இது வாழ்க்கை பிரச்சனை உனக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல பையன் நல்லா தான் இருக்கா எங்க அப்பாவுக்கு அம்மாக்கு பிடிச்சிருக்கா அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்ப என்ன சரியா சொல்லிடுங்க உனக்கு உனக்கு எனக்கு பிடிச்ச மட்டும் கிடைச்சிருமா என்ன நீ என்ன பேசுறது புரிய மாட்டேங்குது உனக்கு தான் எதுவுமே புரியாதே இது மட்டும் என்ன புரியோ போகுது நடக்கும் <laughs> கல்யாணம் <laughs> 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 சந்தோஷமா இருக்கணும்தான் நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சேன் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அதுக்காக தான் சொல்லல அதனாலதான் நான் உன் மேல ஆசைப்பட்ட விஷயத்த உன்கிட்டயோ இல்ல வேற யாருக்கிட்டயோ சொல்லாம மறைச்சிட்டேன் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா உன் மனசு கஷ்டப்படுமேன்னுதான் நான் உன்கிட்ட சொல்லல எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தா அதுவே எனக்கு போதும் நான் அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பியோட பிறக்காத அதனால எனக்கே தெரியாத உன் மனசு இப்படி ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னு நான் கனவுல கூட நினைக்கல அழகி இப்ப நான் என்ன பண்றதுனே புரியல இத பாரு மனச குழப்பிக்காம சுமதியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா இரு அப்பதான் நான் சந்தோஷப்படுவேன் வாழ்க்கையில ரெண்டு வகையான அவங்க இருக்காங்க நினைச்சது கிடைக்கலையேன்னு அப்படியே மனசு அழிஞ்சு போய் தற்கொலை செஞ்சுக்கிறவங்க ஒரு வகை சரி நம்ம கிடைச்சது எவ்வளவுதானே வாழ்றவங்க இன்னொரு வகை
उपलब्ध <laughs> उन्हें विषय मन कलवाणी <laughs> पाया <laughs> 